Kedengar Kementerian Perhubungan terus mengawasi penerapan protokol kesehatan pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional. Hal ini seiring telah ditemukannya kasus pertama virus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Berikut laporan disampaikan Rini Hairan. ditemukannya kasus pertama varian kasus pertama virus corona varian omikron ditemukan di Indonesia terkait hal tersebut Kementerian Perhubungan terus mengawasi penerapan protokol kesehatan kepada pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan video yang diterima Pro 3 RRI Kamis 16 Desember 2021 menjelaskan terkait ketentuan syarat perjalanan di semua moda transportasi baik dalam maupun internasional di masa pandemi COVID-19, Kemenhub merujuk pada instruksi dalam negeri maupun surat edaran Satgas Penanganan COVID-19. Menteri Perhubungan Lanjut Adita juga telah menginstruksikan para otoritas dan operator transportasi di semua moda untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Adapun untuk syarat perjalanan internasional, saat ini Kementerian Perhubungan merujuk kepada surat edaran Satgas nomor 25. Ini adalah upaya kami untuk betul-betul bisa mengantisipasi masuknya Omikron ke Indonesia. Sementara itu, Menteri Perhubungan juga telah menginstruksikan kepada para otoritas dan operator transportasi di semua moda untuk memastikan penerapan protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik. Baik itu di prasarana, seperti di terminal, di stasiun, bandara, maupun pelabuhan, dan juga di sarananya, seperti di bis, kereta api, kapal, maupun pesawat. Selain itu, kami terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan Polri dan TNI, yang banyak membantu dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di lapangan. Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut potensi penularan varian COVID-19 Omicron luar biasa jauh lebih cepat. Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk namun tetap harus waspada. Ia juga menyarankan agar upaya tracing dari pasien kasus Omicron yang telah terdeteksi harus segera dilakukan. Dia 70 kali kemampuan replikasi di bronchus ya, di saluran nafas, itu lebih cepat replikasinya daripada delta sehingga potensi dia juga uh, uh, memiliki kemampuan menginfeksi lebih cepat itu menjadi lebih besar dan oleh karena itu uh, sudah tepat dilakukan saat ini pada saat ini misalnya kemarin dilakukan adanya ujian sequencing tapi menurut saya akan jauh lebih benar lagi lebih apa namanya adekuat lagi kalau yang satu lantai itu yang satu lantai dengan satu lorong itu diperiksa semuanya PCR-nya kalau ada yang positif atau dalam artian ini sebetulnya tidak mesti whole genome sequencing. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengumumkan satu kasus positif COVID-19 akibat penularan varian B11529 atau Omicron ter Satgas penanganan COVID-19 menambah kapasitas ruang untuk karantina guna mengantisipasi potensi lonjakan pengguna dari para pelaku perjalanan luar negeri. Ketua Satgas penanganan COVID-19, Marianto, memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pelaku perjalanan luar negeri yang akan dikarantina dalam beberapa waktu ke depan. Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya. Bapak, uh, kami akan terdeteksinya COVID-19 varian Omikron di Indonesia membuat pemerintah dan Satgas semakin waspada. Pasalnya, kini Satgas penanganan COVID-19 menambah kapasitas ruang untuk karantina, guna mengantisipasi potensi lonjakan pengguna dari para pelaku perjalanan luar negeri. Ketua Satgas penanganan COVID-19 Suharyanto memprediksi akan terjadi Peningkatan jumlah pelaku perjalanan luar negeri yang akan dikarantina dalam waktu beberapa hari ke depan. Ada tower 7 yang baru dibuka kaitan dengan penambahan waktu karantina dari 7 menjadi 10 hari. Mungkin beberapa hari ini terjadi peningkatan jumlah yang harus dikarantina. Pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit darurat COVID-19 yang tower 7 khusus untuk karantina bagi PMI, ditambah lagi rusun nagrak yang ada di Cilincing. 
dua tempat ini bisa menampung sekitar 4.000 lebih sehingga mungkin beberapa hari ada penumpukan di satu titik ini bisa segera terurai dan nanti bisa dilaksanakan secara sesuai ketentuan. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Suharyanto juga mengimbau agar masa karantina tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan guna menghindari imported case COVID khususnya di masa libur Natal dan Tahun Baru. Tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tidak meninggalkan tempat karantina, tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga benar-benar bahwa adanya varian ab Omikron atau varian apapun, kita sebagai bangsa Indonesia ini betul-betul bisa terbebas dan bisa melewati khususnya di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 yang akan datang. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian jauh ke luar negeri, terlebih di saat masa libur Natal dan Tahun Baru. Himbauan ini disampaikan demi mencegah importasi kasus COVID-19 varian Omikron. Indonesia negara yang jauh lebih aman dibandingkan dengan banyak negara lain di luar. Ya, kita jaga keluarga kita, kita jaga tetangga-tetangga kita, dan kita jaga seluruh rakyat Indonesia dengan mengurangi perjalanan ke luar negeri kalau tidak perlu. Dan kita jalan-jalan saja di dalam negeri karena relatif kita jauh lebih aman. Sebelumnya Kementerian Kesehatan mengungkapkan kasus konfirmasi COVID-19 varian Omikron telah terdeteksi di Indonesia. Seorang petugas kebersihan di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran terkonfirmasi positif Omikron. Kemenkes pun mengkonfirmasi bahwa masih ada lima kasus probable Omikron yang melibatkan pelaku perjalanan dari luar negeri. Dua kasus yaitu warga negara Indonesia yang baru saja tiba dari Amerika Serikat dan Inggris. Mereka kini tengah isolasi di Wisma Atlet. Sedangkan tiga kasus probable lainnya yaitu warga negara asing asal Tiongkok yang berkunjung ke Manado dan kini tengah menjalani masa karantina di Manado. Dari Jakarta, Pradip Terahadi, Pro3, RRI. Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi pusat pemberitaan program 3, Radio Republik Indonesia. Pendengar pemerintah mengimbau agar masyarakat menunda perjalanan luar negeri di momentum Natal dan Tahun Baru 2022 mengingat adanya ancaman varian COVID-19 Omikron. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Alfred Stutter berikut ini. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pemerintah Indonesia secara resmi mengonfirmasi temuan pertama varian baru COVID-19 Omikron pada Kamis 16 Desember 2021 kemarin. Pasien pertama ini seorang petugas bersih-bersih di Wisma Atlet yang merupakan tempat karantina khusus pasien COVID-19 di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengajak agar semua pihak tak panik, tapi waspada dalam menyikapi perkembangan situasi penanganan COVID-19 saat ini. Ia mengimbau agar untuk sementara ini, tidak ada masyarakat ataupun pejabat yang berpergian ke luar negeri, terutama di masa libur Natal dan tahun baru. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan dua kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kota erat dikencarkan lagi, ditingkatkan lagi. Terakhir, saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri paling tidak sampai situasi pereda. Di sisi lain data Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan Indonesia belum pernah berhasil melalui masa libur panjang tanpa kenaikan kasus. Sehingga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adisasmito mengatakan pentingnya mempertahankan kondisi pandemi Indonesia yang saat ini cenderung terkendali. Misalnya melalui pengendalian mobilitas, meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap, meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan meningkatkan kegiatan testing dan tracing. Sikap mawas untuk tidak dulu melakukan aktivitas, kecuali yang bersifat darurat, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Saya yakin bahwa seluruh elemen masyarakat berharap Indonesia tidak akan mengalami lonjakan kasus 
UTAMANYA MENJELANG PERIODE NATARU INI KENAIKAN KASUS AKIBAT KEMUNCULAN VARIAN BARU HANYA DAPAT DICEGAH APABILA KITA DAPAT MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT